टाइम्स के खसूस एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान सायमा मिनहास और मेरे साथ है मेरी को एंकर आरू वेलकम टू सी पैक टाइम जी बिल्कुल खुश आमदीद कहेंगे आपको सी पैक टाइम्स में और इस वक्त हम दोनों मौजूद हैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में क्योंकि यहाँ पर एक करियर सिमिट सी पैक के हवाले से सी पैक करियर सिमिट 2018 होने जा रहा है अंदर चलेंगे यहाँ पर इस सिमिट में शामिल होंगे और आपको भी यहाँ अंदर लेकर चलेंगे सी पैक एक गेम चेंजर है न सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरे इस खिते के लिए भी चाइना के लिए भी और चाइना जिस तरह चाइना ने तरक्की की है इसकी मलिशत दुनिया के सामने उभर कर आई है ग्लोबल रियलिटी के तौर पर चाइना जिस तरह से सामने आया है पाकिस्तान चीन के तजुबा से इस्तेफा कर सकता है सी पैक के जरिए भी और ये एक बिल्कुल आ, इसको गेम चेंजर के साथ साथ एक विंडो भी कहा जा रहा है एक गेट भी कहा जा रहा है गेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी और किस तरह से पाकिस्तानी यूथ जो है वो इससे इस्ता कर सकती है और किस तरह से सी पैक मंसूबा जो है वो गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान के लिए इस सिमिट में अंदर चलते हैं और यहाँ पर टॉप एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं उनकी गुफ्तु सुनते हैं उनसे आपकी बात भी करवाते हैं कि वो के हवाले से क्या कहते हैं आइए आप भी हमारे साथ द नेक्स्ट फेज ऑफ सी पैक दैट इंडस्ट्रीज स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिकम सो इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग जॉब्स इन पाकिस्तान इट इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू प्लान द नेचर ऑफ इंडस्ट्री वी नीड एज वेल एज प्रिपेयर आर ह्यूमन कैपिटल टू मेक यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज लेडीज एंड जेंटमैन दिस ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट that relates to rising need of employment opportunities with a total population of 210 million 64% of the country's population that is 136 million is under the age of 29 while youth between 15 and 29 years of age currently forms nearly 30% of the population that is 63 million people it means Pakistan is going to remain a young country for at least next 30 years. According to the recent UNDP report, an additional 1.4 million, 1.4 million or more people of working age will join the labour force every year for the next five years. Our efforts to create jobs need to go much beyond CPEC. The growth in employment opportunities is necessary. to match the record number of young people entering the working age at district levels across multiple sectors with clear annual targets to create at least 1.5 million jobs by year this is the year for china to celebrate its 40 years anniversary of the opening of and the reform China opened itself in 1978 and by opening up or the reform we means that development is the key for the nation building development is the key for the national strength so i think that china is a firm believer that development also is the key for the nation building of pakistan for its reinforcement of the national strength by development so we need investment we need the trade we need the domestic market the so cpac simply put is just a series of projects and this series of projects are focused at this stage is a uh, is on the infrastructure so that we just define cpac by four categories categories one as the wider port second infrastructure third energy fourth is uh, sec or joint ventures economic cooperation so far in the 22 projects under the cpac we have totally the local employment is about 7 70000 from pakistan from chinese side we have about 10000 people they are working on this project i think from the from the benefit of the both sides as a more local import employment more local engagement will be more commercially viable and sustainable for the for all these projects 
In the future, for the joint ventures, we have three principles why how China can join your joint ventures. First, that the Pakistani partners should take the ownership, should the major shares of these joint ventures should be guided. Second, 80% of the employment should be from the local districts, or divisions, or provinces. That is local 80% Pakistan employment. And thirdly, the products, that 80% of the products of these joint ventures should be export to other markets, including China. So all the CPAC projects are conducted. There may be there are not 700,000 people should be employed. But I believe that the potential is not limited on CPAC only, because it, CPAC is only an option for Pakistan. CPAC's purpose is serving Pakistan. We believe if these infrastructure projects, if these joint ventures, if these uh, social sector projects are fully conducted, the investment environment of Pakistan will be further improved. Then a lot of other foreign investments from other countries, they could come and they will come. And I think this could also open a, open a window, open opportunities for further employment. The new government of Pakistan, like your Prime Minister Imran Khan, and the government of Pakistan does have this vision for the future development. Prime Minister, when he was in China, he talked a lot about his future vision and the plans and the initiatives and priorities. I think the Chinese leaders and the Chinese government have been firmly convinced that your government will guide, will lead Pakistan into a new phase. He talked about poverty elevation. He talked about pro-business initiatives. He talked about his future priority in investment and the development. We believe that Pakistani people, this nation is a peace loving, is hard working, and has a, has a bright future. <laughs> this is why also China wants to invest in Pakistan. But I want to say that CPAC just opens a window for your future development. It could, we still have a lot of areas to improve our implementation and this. But this is uh, just a, a window for you to see that what kind of uh, development, what kind of projects, what kind of technology, what kind of uh, growth we could expect from you. CPEC opens another window that for you to interact with, uh, with China first, but with the region at large. Finally, because uh, CPAC is a region-based project. Pakistan is, uh, is, uh, is very importantly located, strategically located, but its location's significance is a kind of bridge to connect different regions, to connect different economies, to connect different nations. The significance of Pakistan's development is the strength for the peace, stability, prosperity of this region. So a strong Pakistan is conducive. A strong Pakistan is beneficial for the whole region. CPEC, if CPEC can contribute in this regard, I think this is our contribution, our joint contribution towards the regional stability and the prosperity. The Chinese government would like to cooperate with the Pakistani government, but we need the support, understanding, and also cooperation from the whole works of the society of Pakistan. I would like to also appeal to the young generation that to try your best to join this kind of uh, development project, not necessarily sponsored by CPAC, but also by your own government, by your, your own resources, or with collaboration with other nations because the development in Pakistan, first of all, 
is a good sign and a good is a good sign and a good omen for the future of uh, this region and China included. रुकने फॉर्मी असेंबली मिस कमल शाह से इस वक्त हमारे साथ हैं और करियर समिट के हवाले से उन्होंने भी ये मुलाहिजा किया इस हवाले से ही हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहेंगी ऐसी पे करियर समिट के हवाले से खास तौर पर और ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आप कितना फ्रूटफुल इसे समझती हैं सीपैक के हवाले से इस समिट को आज का ये जो करियर समिट था और एयर यूनिवर्सिटी ने इसको ऑर्गेनाइज कराया मैं समझती हूँ कि बहुत मुबारक बात के मुझसे कहें क्योंकि ये बहुत टाइमली था कि इस इन लाइंस पे सोचा जाए जो पाकिस्तान की 67 परसेंट आबादी है जो पैंतीस साल से कम है जिस, जो, जिसको हम यूथ कहते हैं उनमें इसको सेंसिटाइज करना इसकी अवेयरनेस देना और उनको इसमें इंगेज करना टू दी एक्सटेंड कि उनको अंदाजा हो जाए कि सी पैक जो है उसकी क्या कैपेसिटी है और उसका क्या वॉल्यूम हो सकता है और फिर उस वॉल्यूम को हम कितना इंक्रीज करेंगे कि वो एक गेम चेंजर बन सके अगर हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर सके तो फिर ये सिर्फ एक सड़क रहेगी महज जो सीपा की एक हमने मिथ बनाई है कि ये गेम चेंजर होगा और इसकी वजह से पाकिस्तान के थ्रू 65 कंट्रीज और दो तीन कॉन्टिनेंट के साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे जिसमें गल्फ गल्फ से हम कनेक्ट हो रहे हैं जिसमें हम अफ्रीका से जाके कनेक्ट हो रहे हैं हम और साइड्स पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है आई वॉन्ट टू नाउ लट दिस दिस मंथ प्राइम मिनिस्टर गुड टू चाइना and uh, in china he was a uh, chief guest there and uh, have a uh, more than uh, i think 50 countries uh, prime minister the president come to china but uh, uh, imran khan is a uh, uh, chief guest there and i know that uh, we also uh, the uh, he have a work uh, good discuss with our president xi jinping he was नाजरीन को चमनवीं सालगिरह मुबारक हो जी और चमनवीं सालगिरह जो है वो नए पाकिस्तान की पहली सालगिरह है जिसमें नया पाकिस्तान टेलीविजन सब लोगों ने देखा ये टेलीविजन जो था हमारा नजरियाती सरहदों का मुहाफिज रहा है आजादी ये सहाफत में वैल्यू एडिशन की हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि इमरान खान का एक सबसे बड़ा हाल मार्ग था इमरान खान की हुकूमत ने आके एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान टेलीविजन को आजाद किया उस तमाम फरसुदा निज़ाम से जो कि इससे पहले चल रहा था आज अपोजिशन भी उतनी ही पाकिस्तान टेलीविजन पर नजर आ रही है जितने की गांव में नजर आ रही है और ये हर पाकिस्तानी का ये इदारा है मैं तमाम मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ तमाम नाजरीन को मुबारकबाद देता हूँ और मुझे यकीन है कि जो इस वक्त तब्दीलियाँ आ रही हैं जो टेक्नोलॉजिकल तब्दीलियाँ हैं जो कि कम कम्पेटिवनेस है उस पर पाकिस्तान टेलीविजन जो है भरपूर किरदार अदा करेगा और अपनी सकाफत को ऐसे ही मेंटेन करेगा जैसे पहले Hey, hey. 
پاکستان ٹیلی ویژن کو سالگرہ پاکستان ٹیلی ویژن کا جو کردار رہا اوور دی ایئرز جو معاشرے کو بلڈ کرنے میں اور ایک گھرانے کیا فرد کی حیثیت رکھتا ہے پی ٹی وی کیونکہ پی ٹی وی اگر نہیں ہوتا تھا تو لگتا تھا فیملی میں سے کوئی نہیں ہے یعنی کہ جب بجلی چلی جاتی تھی تو جو پاکستان ٹیلی ویژن ہمیں سکھایا ہے وہ پرانے ڈرامے وہ کانٹینٹ وہ سارا کچھ تو ایک بہت بڑا کردار پاکستان ٹیلی ویژن نے پاکستانی معاشرے کی ایک اخلاقیات کو دیگر پہلوؤں سے کوئی بھی ایشو ہو اس کو جس طرح سے ایڈریس کیا ہے اس کا پورا پورا کریڈٹ جاتا ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو پی ٹی وی ری بیمپ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور ایک بار پھر وہی پی ٹی وی بنے گا جو ایک زمانے میں پی ٹی وی nearby Xi Jinping and one have a dinner also sitting nearby Xi Jinping and they have a very good discuss. I want to know in the future and uh, what will happen uh, in the city. جی دیکھیں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کیونکہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ ویژنری بھی ہیں کریڈیبلٹی بھی ان کی ہے اور پاکستان کی عوام کی وہ حقیقت میں وہ آواز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں فیوچر میں ایک لیڈر کی رول میں ابھر کے سامنے آئے نہ صرف یہ کہ کوئی سالس ہو بلکہ وہ فیوچر کا وہ لیڈر ہو جو اکنامیکلی بھی سپیریئر ہو جو ٹیکنالوجیکلی بھی سپیریئر ہو ایگریکلچر میں بھی سپیریئر ہو اور اس طرح کی اپرچونیٹیز پاکستان میں ہو کہ پوری دنیا سے لوگ ہمارے پاس آئیں نوکریاں لینے کے لیے بھی اور ٹیکنالوجی لینے کے لیے بھی تو خوشخبری یہ ہے کہ اس دفعہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ پوری طرح سے ویجیلنٹ ہیں اور وہ پوری آگاہی رکھتے ہیں اور پوری نیت اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس گیم چینجر کو ہم میگا گیم چینجر کے طور پہ پاکستانیوں کے لیے انٹروڈیوس کر سکیں اور کیپٹلائز کر سکیں اور انشاءاللہ چائنا کی اور پاکستان کی جو پرانی درینہ دوستی ہے وہ انشاءاللہ اور بڑھے گی اور مجھے پوری امید ہے کہ چائنا کی مدد سے تعاون سے ہماری جو سیتاک ہے وہ 
اس ملک میں اس خطے میں خوشحالی کا سبب لائے گا اور ہمارے جو نوجوان جو یوت ہے جو پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگلے تیس چالیس سال پاکستان ایک ایسی مارکٹ ہے کہ جہاں پہ یوت اگلے تیس سال تک یہ ملک جوان رہے گا تو اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو کام ہم لوگوں نے ایک گھنٹے میں کرنا دس گھنٹے میں کرنا ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے میں ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی موقع بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اور ہوپ فلی ہم اس کو کیپٹلائز کریں گے اور یہ انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی ملاقاتیں پاکستان اور چائنا کی لیڈرشپ کی جاری رہیں گی سی پیک سینٹر آف ایکسلنس کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اس وقت میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب ان سے بات کریں گے آج کے سبٹ کے حوالے سے ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک کتنا بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے خاص طور پر یوت کے حوالے سے ان سمیت سے جو ہے وہ یوت کو جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ سی پیک کی آپرچونٹیز کیا ہیں موجودہ اور آنے والا پلان کیا ہے جن میں مزید کون سی آپرچونٹیز نکلیں گی مثلا جو ہے وہ میں یہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو نئی گورنمنٹ ہے جو کہ سی پیک کو جو ہے وہ گیٹ وے ٹو پروسپیریٹی سمجھتی ہے یعنی خوشحالی کا ایک رستہ تو خوشحالی کا راستہ جو ہے اس کے جو ہے وہ پھر مختلف جو ہے وہ پیپل سینٹرک ڈیولپمنٹ یہ جو ہے فوکس کیا ہے نئی گورنمنٹ نے اور اس پیپل سینٹرک جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے چھے مختلف جو ہے دورز آف پروسپیریٹی وہ فوکس کیا ہے مثال کے طور پر ایک ہے ٹریڈ اینڈ مارکٹ ایکسیس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی تجارت جو ہے بڑھائیں اور اپنے پروڈکٹس کی مارکٹ ایکسیس جو ہے بڑھائیں پوری دنیا کے لیے بالخصوص جو ہے سی پیک کے ذریعے چائنا کے لیے تاکہ ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ مزید بنے جب بنیں گے تو ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوگی اور جب وہ بن کے ایکسپورٹ ہوں گے مارکٹ ایکسیس کے تحت تو اس انداز میں جو ہے ہماری ایکسپورٹس پڑھیں گی جو ہمیں چاہیے اسی طرح جو ہے وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اینڈ گلوبل ویلیو چینز ہم یہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے جو ہے انڈسٹریز چینز میں ہم جو ہے وہ اپنے انڈسٹریل پروڈکٹس کو کونیکٹ کریں تاکہ ہمارے پروڈکٹ جو ہے دنیا میں سیل ہو سکیں نو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اور پھر گوادر کا فری زون وہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو کہ چائنہ اور پاکستان مل کے بنائیں گے تاکہ انڈسٹریز میں جو ہے وہ جاوز بڑھیں اور یہ انڈسٹریز چونکہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان علاقوں میں بھی ہیں جو کہ ریلیٹیولی ڈیپرائیوڈ ہیں تو وہاں پہ جاوز کے نئے مواقع کریئٹ ہوں گے I want to ask you now the city has come to the industrial area I want to know that in the future how many jobs were created by the CPAC 9 ایکنومک زون جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سپیشل ایکنومک زون یہ نو زون جو ہیں یہ ایک تو پورے پاکستان میں جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہر صوبے میں زون موجود ہے اور اسی طرح باقی ریجنز میں زون موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ ان زون کا اگر آپ مجموعی جو ہے وہ رقبہ دیکھیں تو نو ہزار چار سو ایکڑ اس کا مجموعی رقبہ ہے جس میں سے ستر فیصد کے اوپر انڈسٹری ڈیولپ ہوگی اور باقی تیس فیصد جو ہیں وہ روڈز کے لیے اور باقی کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے ان کو چھوڑا جائے گا تو یہ ساڑھے چھے ہزار ایکڑ جو ان نو اسپیشل اکنامک زونز کے اندر جو ایریا ہے ان ایریے کے اندر جو ہے وہ لیبر انٹینسیو لائٹ مینفیکچرنگ فوڈ پروسیسنگ اور کچھ حد تک ہائی ٹیک بھی وہ انڈسٹری جو ہے وہ اس میں ڈیولپ ہوگی جس کا مقصد ہوگا ایکسپورٹ کرنا اور اگر آپ ایک اندازہ لگائیں کہ ان چھے ہزار چار سو ایکڑ جو رقبہ ہے اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ جاب کریں گے تو کنسٹرکشن فیز میں جو ہے وہ ہمیں تقریباً دو لاکھ بیس ہزار لوگ جو ہے درکار ہوں گے تاکہ وہ ان نو اسپیشل اکنومک زونز کو اور جو گوادر فری زون بھی ہے اس کو بنائیں اور جب یہ بن جائیں گے زونز تو اس کے بعد جو ہے ان کے اندر جو جتنی انڈسٹری لگے گی تقریباً چھے ہزار پانچ سو ایک اکڑ والی انڈسٹریاں لگیں گی تو اس میں جو ہے ہمیں تقریباً آٹھ لاکھ لوگ انڈورنگ انداز میں جو کہ مسلسل ان انڈسٹریوں میں کام کرتے چلے جائیں گے ہمیں چاہیے ہوں گے تو چونکہ یہ انڈسٹریل زون جو ہے وہ اب انشاءاللہ جو آٹھویں جیسی سی ہے جو کہ دسمبر کے شروع میں جو ہے وہ ہونی ہے اس سے یہاں آغاز ہو جائے گا اسپیشل اکنومک زونز کے بننے کا ون بائی ون تو آپ دیکھیں گی کہ یہ جو آپ جو ہیں یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ سسٹم میں آنا شروع ہو جائیں گی اور یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے یہ مائیکل وینگ اس وقت میرے ساتھ ہے اور آپ ہائی سل پار پاکستان کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں آپ سی ای او ہیں اس کمپنی کے اور ہم بات کریں گے اس سمیت کے حوالے سے پاک ہند دوستی کے حوالے سے What do you say about this summit specially and سی پیک Well firstly it's a very good initiative good conference so I learned a lot and especially uh, Ambassador Yang Jin, you know, what he said about next uh, CPAC uh, uh, will be moving from uh, initially the uh, product-based CPAC to more development 
based detect. So that means that the more training uh, through SEV, especially economic zones, uh, more jobs. Uh, and uh, so that's what this conference about uh, skills training and entrepreneurship, that's very good, yeah. Okay, Michael, tell me what is the significance of One Belt, One Road project, especially for Pakistan and China? Well, One Belt, One Road, uh, firstly, uh, CPAC is the uh, so-called uh, flagship product, the only flagship product on the One Belt, One Road initiative, and it's uh, written in Chinese uh, OBOR policy. So, of course, Pakistan is uh, the probably the most uh, friendly country to China. We have a very uh, long history of uh, bilateral friendship. So, I hope that uh, CPAC will indeed, you know, as a um, as a um, uh, Prime Minister Imran Khan, you know, indicate and the and best Chinese leadership indeed indicate, move to another stage, make this product really successful as a flagship model of uh, OBOR. Yeah. Chairman, invest.